dlaczego nikt nie wie, kto wyzwolił mieszczan spod władzy paskudnego smoka. Jaka przygoda spotkała rozpustną szynkarkę podczas nocnej wizyty przy kościelnej wieży, co pozostało z dawnego zamku biskupów i co wiąże wydawcę jednego z najpoczytniejszych niemieckich tygodników z maleńką wsią na Warmii. Opowiemy Wam o tym, odwiedzając jedną z niewielkich miejscowości słynącą z pięknych gotyckich budowli. Gdyby ktoś miał pokusić się o opisanie położonej w województwie warmińsko-mazurskim Ornety jednym słowem, zapewne byłby to gotyk. I rzeczywiście, śladów średniowiecznej architektury w mieście nie brakuje. Było jedną z pierwszych siedzib biskupów warmińskich, wprawdzie niedługo, bo ci woleli przenieść się do wygodniejszej posiadłości w Lidzbarku warmińskim. O swoją dawną stolicę dbali jednak dalej. Sprawdźmy zatem, co warto zobaczyć w Ornecie i okolicach. Gotycki kościół w Ornecie powstał w latach 1338-1349 z inicjatywy biskupa Hermana z Pragi. Szybki rozwój miasta wymusił w XV wieku rozbudowę świątyni, której dokonano poprzez dobudowanie wokół dziesięciu kaplic. Przez kolejne stulecia dokonywano już tylko niewielkich prac naprawczych po zniszczeniach, które miały miejsce podczas przetaczających się przez miasto wojen. Pierwszych większych zmian dokonano po pożarze w 1730 roku, kiedy to kościół otrzymał barokowe wyposażenie. Obie dwudziestowieczne wojny światowe nie przyniosły świątyni wielkich zniszczeń, dzięki temu do dziś możemy podziwiać jedną z piękniejszych gotyckich budowli na Warmii. Poglądając na kościół od razu zauważymy masywną wieżę. Według przekazów miał w niej zostać zamurowany żywcem jeden z krzyżaków, skazany na tak okrutną karę za skrzywdzenie jednej z tutejszych zakonnic. Traf chciał, iż fachowiec wykonujący karę spaprał robotę i po jakimś czasie z murów wieży sterczała ręka skazańca. Kościotrup był powszechnie znany i budził strach wśród okolicznych mieszkańców. Pewnego wieczoru biesiadująca w karczmie gromada wpadła na pomysł pozbycia się szczątek. Nikt jednak nie wyrażał chęci wykonania zadania. I wtedy na scenę wkroczyła piękna, młoda i dość lekko prowadząca się szynkarka, która za sowitą zapłatę zgodziła się pozbyć problemu. W trakcie tej karkołomnej misji trup krzyżaka przemówił do niej prosząc o modlitwę za jego grzechy. Szynkarka spełniła prośbę i od tego czasu poświęciła się modlitwie. Straciła energię i zapalczywość i wkrótce potem zmarła. Wraz z jej pogrzebem zniknął również kościotrup z kościelnej wieży. I faktycznie, chodząc w pobliżu wieży, nie zauważyliśmy sterczących rąk szkieletu. Rzucają się za to w oczy specyficzne żygacze w kształcie smoków. Skąd taka forma? O tym dowiecie się w dalszej części. Jeśli podoba Ci się nasz film, proszę zostaw łapkę w górę oraz rozważ subskrypcję kanału i włączenie powiadomień.
Wchodząc do wnętrza świątyni, od razu rzuca się w oczy trzypiętrowy ołtarz główny, pochodzący z 1744 roku, wykonany w warsztacie Jana Christiana Schmidta z Reszla. Po obu jego stronach znajdują się postacie świętych naturalnej wielkości. Ołtarze boczne, wykonane w stylu neogotyckim na początku XX wieku, poświęcone są patronce Ornety świętej Elżbiecie Węgierskiej oraz sercu Pana Jezusa. Warto także przyjrzeć się pochodzącej z 1744 roku ambonie, którą zdobią figury Zbawiciela, Ewangelistów i Świętych. Na ścianach świątyni zachowały się także gotyckie malowidła. Na fali zasiedlania Warmii w początkach XIV wieku kuzyn biskupa warmińskiego Ebharda z Nysy Wilhelm zakłada w 1308 roku osadę. Zaledwie cztery lata później otrzymuje ona prawa miejskie. W przywileju lokacyjnym wyznaczono teren pod rynek i kościół, a w system fortyfikacji miejskich włączono wybudowany w początkach XIV wieku zamek. W 1340 roku na 9 lat Orneta staje się siedzibą biskupów warmińskich, tracąc ostatecznie ten przywilej po śmierci biskupa Hermana z Pragi na rzecz Lizbarka Warmińskiego. Przez kolejne stulecia przez miasto przetaczają się liczne wojny i wojska, niejednokrotnie niszcząc Ornetę. Do najtrudniejszych okresów zaliczyć można wojny między Polską a zakonem w XVI wieku, potop szwedzki i okres wojen napoleońskich. Ponowny rozkwit nastąpił w drugiej połowie XIX wieku, kiedy to w mieście zaczęły powstawać zakłady przemysłowe, w tym słynne w Prusach zakłady tytoniowe Grunberga. Pierwsza wojna światowa była bodaj pierwszym konfliktem, w którym miasto nie ucierpiało. Jednak kryzys gospodarczy znacznie ograniczył jego rozwój. Przed II wojną światową Orneta była miastem rzemieślników. Działał tu m.in. słynny zakład organ mistrzowski. Wkroczenie Armii Czerwonej nie spowodowało wielkich zniszczeń, także dość szybko do miasta zaczęła napływać ludność polska. Pomimo trudnej historii w mieście zachowała się stara zabudowa. Rynek otaczają XVII i XVIII wieczne kamienice z podcieniami. Wokół Starego Miasta możemy także obejrzeć liczne klasycystyczne kamienice, pochodzące głównie z pierwszej połowy XIX wieku. W niektórych z nich zachowała się nawet zabytkowa stolarka okienna. Stare Miasto, choć niewielkie, jest świetnym miejscem na spacer, szczególnie wieczorową porą, gdy rozświetlają je nastrojowe latarnie. Centralną część rynku w Ornecie zajmuje gotycki ratusz wzniesiony w 1375 roku. W XV wieku do ratusza dobudowano budy kupieckie przekształcone w XVII stuleciu w murowane. Pierwsza większa przebudowa miała miejsce w XVIII wieku po zawaleniu części elewacji, dotyczyła ona jednak tylko wnętrza. 
Do 1920 roku na parterze budynku znajdowała się hala targowa, a piętro zajmowała administracja miasta. Ratusz został poważnie uszkodzony w czasie II wojny światowej. W latach 1968-1978 przeprowadzono prace mające na celu przystosowanie pomieszczeń do działalności Domu Kultury. Obecnie ponownie znajduje się tu siedziba władz miejskich. Według legend, przed wiekami w podziemiach ratusza zagnieździł się paskudny smok. Żywił się zarówno ludźmi, jak i zwierzętami, w zależności co mu podeszło pod paszczę. Wielu śmiałków starało się ukatrupić gada, ale wszystkie próby kończyły się tragicznie. Aż pewnego dnia pojawił się rycerz, który jednym pchnięciem kopi położył smoka na miejscu. Kim był, nikt nie wie, bo zaraz po dokonaniu bohaterskiego czynu odjechał w siną dal. Siną dal. Pewnie dlatego w herbie Ornety nie zobaczymy jego, tylko podobiznę smoka, który zresztą znajduje się także na żygaczach w kościele. Siedziba władz miejskich w Ornecie jest najlepiej zachowanym gotyckim ratuszem na Warmii. Charakterystyczną cechą tego 40-metrowego budynku są ozdobne sterczyny na szczytach, po środku zaś znajduje się barokowa wieżyczka z zegarem i najstarszym na Warmii dzwonem pochodzącym z 1384 roku. Po obu bokach ratusza znajdują się bezstylowe domki, powstałe w zamian za wcześniejsze kramy kupieckie. Już teraz możesz zabrać ze sobą nasze audioprzewodniki i słuchać ich podczas zwiedzania. Znajdziesz je wpisując razem w Polskę na Spotify i w podcastach Google. Zamek w Ornecie wzniósł na początku XIV wieku biskup Ebhard z Nysy. Jednak siedziba biskupstwa znajdowała się tu krótko, później był rezydencją zarządcy dóbr. Biskupi warmińscy korzystali z zamku do czasu pierwszego rozbioru Polski, gdy jesienią 1772 roku skonfiskował go rząd Królestwa Prus. W 1890 roku zapadła decyzja o zburzeniu zamku, a na jego fundamentach wzniesiono szkołę podstawową. Dziś po dawnej warowni biskupiej pozostały jedynie piwnice. Na zakończenie wycieczki wybierzemy się do wsi Kwitajny, jednej z najstarszych w województwie warmińsko-mazurskim. Jej początki datuje się na rok 1281 i wiąże z majątkiem rycerskim. Ale historia, którą chcemy Wam opowiedzieć, rozpoczyna się w początkach XVIII wieku, kiedy to hrabia Karl Friedrich Ludwig von Braufus buduje na terenie folwarku pałac i kościół. Po jego bezpotomnej śmierci dobra trafiają w ręce rodziny von Danhof która włada nim do 1945 roku. Na dalsze losy majątku miała wpływ tragiczna historia Filipa Ottona, który na skutek różnych przyczyn stracił jedenaścioro swoich dzieci. 
Trauma ta doprowadziła do utworzenia fundacji rodowej, a przychód z majątku przeznaczono na pokrycie kosztów utrzymania szpitala i działalność charytatywną. Ostatnią właścicielką majątku była Marion Donhoff i to jej chcielibyśmy poświęcić parę słów. Marion urodziła się w majątku Denhofów pod Królewcem. Szkołę średnią skończyła w Poczdamie i rozpoczęła studia we Frankfurcie nad Menem. Po dojściu do władzy nazistów przeniosła się do szwajcarskiej Bazylei. Po studiach podróżowała po świecie, by ostatecznie w 1938 roku powrócić do Prus. Podczas pobytu w Kwitajnach pośrednio była zaangażowana w spisek przeciwko Hitlerowi i zamach na niego w Gierłoży w 1944 roku. W styczniu 1945 Marion nocą na koniu opuszcza Kwitajny uciekając przed Armią Czerwoną. W 1946 roku związała się z tygodnikiem Die Zeit, gdzie w 1968 została redaktorem naczelnym, a w 1972 wydawcą. Przez całe powojenne życie działała na rzecz porozumienia Niemiec z Polską, tworząc między innymi fundację. Marion Donhoff umiera bezdzietnie w 2002 roku. A co stało się z folwarkiem w Kwitajnach? Po wojnie ulokowano tu szkołę rolniczą, a później biura i magazyny PGR-u. Piękny pałac w tym czasie zniszczał, a wyposażenie zostało w większości rozgrabione, tylko nieliczne obrazy i przedmioty trafiły do zbiorów Muzeum Warmii i Mazur. W latach 90. pałac trafił w ręce prywatnego właściciela i obecnie jest powoli remontowany. Lepsze czasy nastały także dla pobliskiego kościoła, który w latach 2010-2015 przeszedł gruntowny remont. Dziękujemy, że obejrzeliście cały film. Proszę zostawcie łapkę w górę, piszcie w komentarzach o Waszych wrażeniach, podzielcie się nim ze znajomymi i pamiętajcie o subskrypcji.